。说实话，我也曾经挣扎过，迷惘过，因为我爱上了一个完全和我是两个世界的人。我不知道这种情况会把我的命运带向什么样的地方。我完全没有安全感，我害怕犯错。可是。你还记不记得上次有人在路上找我们借钱？嗯。他后来回来找你了，但是你不在，他就托我把这个钱还给你。事实证明，我帮助了真正需要帮助的人。没错，邱佳妮。是你让我相信这个世界上还有善意的存在，所以，我决定勇敢一次。邱佳宁，我喜欢你。其实我不会是一个好的恋爱对象的，因为我心思都在工作上面。除此之外，我的生活几乎一片空白，所以我不知道该如何做一个好的女朋友。你叫裘佳宁，不叫女朋友。我喜欢你，就是因为你做你自己。我真的没有你说的那么好。你有没有想过，可能你对我的喜欢？是一种错觉呢。你有爱过吗？我爱过。我非常清楚爱上一个人是什么样的感觉。我更加清楚我对你的感情就是爱。是我不喜欢你。我知道，没关系，我可以给你时间。我很谢谢你对我的坦白，但是就我个人计划而言，我现在没有想过跟任何人展开恋情，所以你也不需要给我什么时间。反正。我不希望因为我们个人的问题影响到我们的工作，你明白我在说什么吗？你知不知道你姐有个下属叫周小山？知道啊，怎么了？这个家伙也在追她。不可能！怎么不可能？你记不记得有一次我让我姐跟我们一起出去玩？结果我姐说她加班没空，我才不信呢，就去问了她的同事周小山。周小山说她休假，按理来说，如果她在追我姐的话，肯定会阻止她跟你见面啊。那你怎么解释那天她一个电话又把你姐给叫回去了？不是实验室出现问题了吗？哼。有事儿，你快说，你快说，快说，说说说说说，快说！别闹了，烦着呢，烦着还有心事呢，让你烦着。哎，你分享分享，我来替你解决。姐，你快说嘛！你要是个男的，你会喜欢我吗？还想什么呢你？啊，我想起来，昨天我姐突然问我，如果我是个男的，会不会喜欢他？我还以为我姐终于情商在线，知道你对她的心意了，结果，结果周小山这个家伙强行了。哎，这个卑鄙小子，表面上在跟我打配合，实际上暗地里在对我姐下手呢。你姐现在在哪儿？双休日，在在宿舍写报告呢。怎么了？听鬼神速。哎，爱情啊。爱情是什么东西？我不懂。大哥，嗨，等你们好久了。干嘛？你你管管你妹妹行不行
，师傅想瞒我，我每天回到家十一二点钟，我总归要洗洗弄弄的。我我已经尽量轻手轻脚了，我拖鞋我都换成软底的了。你怎么知道我一回到家我就直接趴床上一动不动吧？你你你你这个妹妹啊，弄了一个那个震楼器啊！哦呦，她每天震我，震的我是浑身难受，我都快上神经病了。不给你点教训，不长记性。我我我咋记性了？大哥，我帮你说说他。感谢大哥，感谢啊！我我我真神经病，感谢啊！这楼器是怎么回事？这个，这是我发现的一种小马达，能发出低频噪音，不光会对别人的生理产生不适，还能让人心理造成损伤。不错呀，知道用脑子了。不是你说的吗？蛮横的世界要用拳头，文明世界用脑子。拆了。嗯、啊？我说拆了。为什么呀？拆也不容易，大家都是为了生活，得饶人出其饶人。那我休息不好怎么办呀？我下次给你带个耳塞过来。哥。你怎么变了？你以前从来不会负人之人的。茉莉，有些人只会欺负你，但是他们不会要了你的命。如果我们继续像以前那样生活，的确可以快意恩仇，但是你永远都不知道还能不能看到第二天升起来的太阳，也永远不知道，开门的究竟是朋友，还是拿着手铐的警察。这么活着太委屈了，不如杀了我算了。你不怕死，那是因为这个世界上还没有出现你爱的人。如果有一天这个人出现了，你就会愿意为了他，去忍受这个世界上所有的委屈。哥，那你的生命里，这个人出现了吗？是不是已经出现了？别胡思乱想。喂，佳宁，在宿舍吗？下楼，找我什么事啊？小宁，给你看个东西吧。写文章只是我接近你的借口，我一直都特别希望你可以给我个机会，让我成为你的男朋友。秦斌，嗯，秦斌，答应我吧。嗯，好，我可以答应你。啊，等一下。怎么了，佳宁？不舒服吗？三十二。什么？三十秒内，我的心跳是三十二下，一分钟就是六十四下，这属于正常心跳，所以，这说明……说明什么？就算我给你机会。我们俩也不可能的，因为我对你没有那种感觉。
没有，佳宁，这是感情上的事儿，毕竟不是科学，我们没有必要这么量化它。可是现有的科学已经可以证明了，荷尔蒙决定一见钟情，肾上腺素决定出不出手，端粒决定谁去谁留。所以，对不起啊，金斌。还有就是。你利用写论文做借口接近我这件事情，其实我并不是很喜欢，因为我觉得学术不应该成为达成任何目的的工具。是，佳宁，关于这个事情，我抱歉，我非常的对不起，但我始终还是觉得你，你就这么拒绝我太不严谨了。毕竟你现在对我没有感觉，这个事情是不是可以有其他的事情来说明呢？就像有的人耐药性很高，那我们就要加大剂量。总之，我喜欢你，我不会放弃。别在我身上浪费时间了。佳宁，那这束花你必须得收下，好吗？嗯。我从来都没有想过，一次就可以让你答应我。佳宁，下一次，下一次，我一定会用一个让你喜欢的方法来追求你，我一定会打动你。嗯。佳宁，就这样吧，不用送我了。我不会放弃的，秦斌。秦小姐，我还没开始营业呢。我找你。找我。我需要你的帮助。不过我真没想到，你姐连拒绝人的时候都这么特别。我怎么有一个这样的姐姐？真是家门不幸。你竟然敢当着你未来姐夫的面这么说你姐，你不要命了吗？求杰信。拜托，是他拒绝了你，你怎么还替他说话呢？我觉得我好像更喜欢他了。因为你跟我姐一样白痴。改变策略，你替我做件事。你可真烦，说吧。我要你替我搞清楚，周小山跟你姐现在到底是什么关系。嗯，好，没问题，我到了啊，先挂了。嗯，拜拜。姐，我回来啦。哇塞，谁送的花啊？好香啊！这还有蓝色的，好香啊！明知故问。哎呀，你也在喝绿萝果汁茶呀？少来，别装傻。我跟你说，你不要再做秦斌的助攻了。哇塞，姐，你什么时候发现我是适合安插在你身边的间隙啊？我又不傻，别做无聊的事情，行吗？你管自己的中人大事叫无良，你这样会嫁不出去的，邱佳娘。你才嫁不出去呢！我警告你啊，你如果再做这样的事情，我就对你不客气了。哎呀，姐，我是为了你好。你说我是不是人多好啊？长得帅，身世又好，你就不考虑考虑？我说过了，我对他没有感觉。怎么个没感觉法？就是脸不红心不跳，一切爱情来了应该有的生理反应我都没有。那你对谁有所谓的感觉、啊？谁都没有。赵小山呢？有没有？哎，我看起来感觉还很强烈呢，姐、啊。别胡说八道行吗？跟跟他有什么关系啊？那你对赵小山到底有什么感觉？快说。哎呀，姐，你就说嘛，聊聊天儿。本季一言。本季爷，你能不能别用这些专业术语来说了？说人话行不行啊？姐，你电话。我洗澡呢，你帮我看一下。你电话。喂，您好，呃，我们是格斗学院的
您之前在我们这儿留了电话，现在被抽中了。五折的课程，您什么时候上课啊？五折？嗯，这么优惠啊？但是，格斗学院听起来好暴力的样子啊。呃，我们是通过运动帮上班的人缓解压力、舒缓心情，起到强壮体格的作用。啊，这样听着还不错啊。嗯、呃，你把联系方式还有地址用短信方式发给我吧。好。有情况啊你，偷用我的阿道夫洗发水儿，这都闻得闻到？我刚刚闻一下挺好闻的，就用了一下。我新买的，当然啦。阿道夫爱的味道，不要害神气哦。刚谁打电话？一个格斗学院推销电话，说你不留了号码，被抽中打五折。格斗学院？我也纳闷呢。像你啊，从小肢体不协调，别说格斗了，连走路都站不稳。谁肢体不协调了？啊？想当年大学的时候，我还是卡丁车社团的呢。姐，你厉害！什么呀？你给我报名了？我没给你报名，给我自己报名的。你去？嗯，学费打五折，能省三千呢。这便宜，我不占我难受。你什么时候对格斗术感兴趣了？我一个妙龄少女，还要天天上夜班，当然得学点防身术了。哎呀。等你学会，那得等到猴年马月了。要不然这样吧，我教你自制防狼喷雾，辣椒水里面加一点芥末酱，调和一下，保证中招的人一个小时内睁不开眼。最毒不过妇人心呐、啊，我可不敢用你的配方，万一我给人喷瞎了怎么办？这招你都能想？不会，常识常识。哎呀，那万一人家讹我钱呢？你不厚道啊！怎么了？我把你当同盟战友，你在背后捅刀子。你说什么？听不懂。你明知道我师傅在追我姐，你要也喜欢我姐的话，就光明正大去迎战，而不是在背后搞破坏。不需要我在背后搞破坏，你姐已经明确拒绝了秦兵。你别得意啊！我问过我姐了，她也不喜欢你。邱佳宁亲口跟我说的，她对你是一种什么感觉呢？是什么？是本什么安？反正一听就不是什么好东西、啊，你别得意。本季安。你有没有觉得这附近有本季一安的味道？你是不是最近做实验做的走火入魔了？本季一安，一种兴奋剂。当一见钟情或者是爱慕发生的时候，会让人呼吸急促，感觉到兴奋，瞳孔放大。这个你应该知道吧？说这个干什么？很奇怪、啊，为什么会有这种感觉呢？本什么？嗯，本本什么安？本安？本哎呀，哎呀，我真的想不起来了，四个字了。哎，你是鱼吗你？你记忆就四秒、七秒。我双鱼座
，加起来两条鱼十四秒。你别在这给双鱼座丢人了，行不行？我看你双猪做的。师傅，你最好对我好点，否则……否则什么？怎么了？你也别太担心，我问过我姐了，我姐那感觉，赵山没戏。不会吧，师傅，你还在写这破论文呢？什么破论文？当初不就是为了追我姐才写这篇论文的吗？既然已经被我姐给揭穿了，你就不用再写了。哎，怎么了？我不追你姐，我就不能写文章了？我在你心里就这么没有追求的人？嗯，不是啊。你不是说了吗？有写论文的时间，还不如多看几个病人呢。我是这么说的吗？陈佳欣，我告诉你，这是一篇非常有科研价值的论文。是，刚开始我写这篇文章的初衷，确实是为了接近你姐，但是，在跟她交流的过程中，我有很多的困惑，因为她而解开。我就想，为什么不把这篇文章写完呢？也算是我对你姐的一个纪念。你说的我姐好像去世了呀？你神经病吧你！哎，总之呢，喜欢一个人是特别美好的一件事情。喜欢一个人可以让你变得更加的勇敢，喜欢一个人可以让你变成更好的自己。你这种人，你这种单身猪，你不可能懂的。我师傅，我真的要吐了，我不打扰你了，你慢慢写吧。你赶紧给我想一想本什么呀？本什么啊？本本本笨猪笨。药剂在销售体内降解太快，无法发挥作用。如果注射剂量高，毒性又太强。可是王总，这份报告已经突破了我们之前的研究。就目前阶段来看，乔老师坚持的方向是可行的。谢谢孙老师的认可。不用，就事论事。王老，根据报告上的数据显示，药物的确发挥作用，但是副作用太大。这一点，过去孙老师的实验中也证明了。所以我想研制缓释辅助因子。好，我也是这个意思。不过我有个建议，接下来的试验改为双盲。多年以前，也就是原计划在理论初级阶段的时候，有一家跨国的医药公司来找过我，他们希望能够加入到这个项目的开发当中来，条件十分优越。但最终我还是拒绝了他们。最终我们还是选择了 Origin 的 Life。您是怕原计划一旦开发成功，这将是一个千亿级别的市场，我们的竞争对手绝不会白白的放弃。所以您建议动物实验阶段进行双盲实验，是怕核心机密泄露？对。那为什么不直接申请专利呢？哦，申请专利早就在计划当中，但是越早申请呢，它保护的范围和力度就会越小。所以我们想等到动物实验有了一个明确方向以后。再着手准备这件事情。嗯。请问肖老师，啊，我得三明治吧。喝点水吗？啊，不用了，谢谢。吃饭，现在实验需要大家的帮助，这开始拉拢人心了。可是我觉得裘老师挺真诚的呀，这才厉害，真真假假全都不清楚。朱小山来了，哎，小山来我们这儿吃饭。我要和研发部的同事讨论一个问题。哦。然姐，别让个位置呗。讨论问题啊？准备好了，我。谢谢二姐。客气了。乔安妮，你过来一点，别挤着张宇了。没事儿，没事儿。我不怕了。你要讨论什么？
是这样啊，有一种观点，荷尔蒙决定了一见钟情，肾上腺素决定出不出手，端粒决定了谁去谁留。大家对于这种观点怎么看啊？这算什么问题？看不懂。化学问题啊。生活当中的化学问题，往往会比实验室里的更有价值。大家说对吧？嗯嗯，好问题。这个爱情啊，从本质上说就是生理活动，生理活动啊，没错。所以说呢，如果当一个人爱上了另一个人，身体呢就会有各种各样的生理反应，比如说脸红心跳，比如说言不由衷，再比如说躲躲闪闪。啊，我觉得吧，这个东西它是有一个实现的，因为咱们的身体没有办法一直承受这种像骨科碱的成分刺激，一个人他总不能一直保持心跳过速的巅峰状态吧，对吧？所以大脑只要取消这种念头，让这种化学成分呢，随着我们自己的控制，自然的新陈代谢，这种过程通常会持续一年半到三年，等到身体没反应了，爱情自然也就消失了呗。嗯。如果是这样的话，当身体没有了反应，爱情真的就不存在了吗？哎，我觉得存在呀。很多夫妻白头偕老的呀，虽然他们在一起的时候不会脸红心跳了，但是他们彼此深爱着对方，所以我觉得天长地久，海枯石烂肯定存在的。嗯，邱安宁，大家都讨论的这么热烈，你怎么看？我赞同默默的观点，爱情不过就是多巴胺分泌，所以它是有周期的，爱情不是永恒的，来得快，去得快。嗯，裘老师的意思是，爱情就是快消品。对啊，而且不是必须的，它就像是一种点缀，可有可无。虽然说爱情可以给人带来愉悦，但是也会徒增烦恼。从这个层面上来看，我觉得。爱情反而是人生废品。没想到裘老师对爱情的看法这么消极啊！但是吧，我觉得怕花谢不是不种花的理由。爱情之所以珍贵呢，正是因为它不能永恒。但是它只要能分泌多巴胺，让我们感受到快乐，感受到幸福，不管多久，我觉得都应该心存感恩。嗯，对吧？其实，在生活中，有很多事情，有很多方法可以分泌多巴胺，大到工作上。我们得到了实验成果，也会让我们得到愉悦。小到我吃一块好吃的三明治，甚至是我吃一块巧克力，看一部非常好看的电影，都会让我开心，都会让我愉悦。所以，不需要一定要寻找爱情。嗯，怪不得邱老师这么喜欢德芙巧克力，我也喜欢。可是爱情，它和什么看电影、听音乐这些？我觉得你可以吃一块巧克力，增加一份愉悦感。我吃饱了，你们慢慢吃。你没怎么吃啊？吃巧克力吧，你吃巧克力吧你。这就是茉莉教练。天哪，你就是教练啊！你好帅啊！你是裘佳宁？啊，裘佳宁是我姐姐。他没空来上课，我来替他上课。替他上课，嗯，我一直想学点防身术来着，嗯，反正你一样是教教他教我不都一样吗？我又不是不交钱。那昨天接电话的也是你，嗯，嗯抱歉啊，没在电话里说清楚。那怎么称呼你呢？啊，裘嘉欣，那个欣。你跟裘嘉宁就差一个字儿啊？嗯，我们俩是亲姐妹。哎，你知道吗？我从小运动细胞为零，我第一次见像你这么女神的教练，简直更新了我对格斗的认知。以后，我对格斗充满了极大的兴趣。邱佳宁，邱佳宁，一起回宿舍吧。谁说我回宿舍的？那你去哪？私事不用向你汇报吧。去见秦兵。都说了是私事了。谁
行啊。哎，王老，你的法语怎么样？我法语还不错。太好了，你就加个夜班，把这份资料翻译成法语。好，我看看。行啊，没问题。您什么时候要？明天。明天。明天可能有点赶。哎，王老，我知道裘老师的法语还不错，不如让裘老师一起来帮个忙。啊，我待会儿就通知他。行，哎，那明天给你。好，拜托了啊。哎，好，您先忙。好，好。喂，王老。晚上几点过来方便？下班后都可以进来吧，嘉兴不在。哦，他健身去了。怎么分配任务呀？一人一半。行。坏毛病啊！摇笔杆儿，谁还没有点自己的癖好呢？确实，我也有，容易饿。厨房在那儿呢。你的意思是让我自己去做饭？不然呢？你看我像是会做饭的人吗？我毕竟是客人。一点待客之道都没有。哎，你等一下！又焦虑了？没有啊。奇怪了，最近工作挺顺利的。王老让我们翻译的这篇资料对你来说也是小菜一碟。无论如何，你也没有理由焦虑啊。难道是因为周老师，你做不做饭啊？做，做。好像没有之前那么刺激了。如果墨西哥辣椒不够刺激的话，你可以试一下英国雀椒。如果雀椒也不能刺激我了呢？印度魔鬼辣椒，自然状态下最辣的一种辣椒。不过我劝你，不要再轻易的尝试。我说的不是这个意思。这些对我已经起不了作用了
。爱上一个人的刺激，是任何事物都无法代替的。周小山，我上次应该已经跟你说的很清楚了，对吧？对呀、啊，你说我们不是同一种人，但这个世界上哪有完全相同的两个人？可还是有这么多爱情故事。我倒是觉得，不同的两个人在一起，才更有意思。非要这样吗？不同意我们就来辩论啊，反正真理越辩越明。我爸，你见过的，一个白手起家的商人。我妈是当时盛极一时的舞蹈家。他们两个在一起，可以说是男才女貌，把这段婚姻当初也引起了不小的轰动。可是他们两个在一起没多久，就发现他们的人生观到世界观都完全不一样，这让他们非常痛苦。这还不能说明问题吗？你说的这是婚姻，不是爱情。看来你想的挺远的呀，都已经想到要和周小山，你够了。所以你才会自然而然的想到未来，婚姻。你越是爱，就越想逃避；越是爱，才越想压抑自己的爱。我说的对吗？再逼我行吗？我逼你什么？姐，你你们干嘛呢？嗯、我回去继续翻译、啊。我送他一下。哦。会给你时间，但是你的时间不多了。跳出来了，二十九岁的少女，你可真够高龄的。邱佳年，你还在犹豫什么呀？男欢女爱，人之常情，上啊！你别再磨磨唧唧的了，不合适，了不起，到时候再分呗。最重要的是当下，你对他是有感觉的。我没那么多时间可以浪费。那感情也是需要试错的嘛，就像你们做科学研究一样啊，一次不行，两次，两次不行，三次，在不断的试错中，你才知道自己的人生究竟需要的是什么。那能一样吗？科研工作，在上万次实验中都未必能找对一次正确的方向。你拿我的工作跟感情比啊，不是咒我吗？好好好，我换一种你能听懂的方式。你对周小山动心了。按照你的说法，你的什么生理反应都是你的什么基因决定的
，既然你的基因决定你对周小山有感觉，那你为什么还在抗拒呢？和基因做对抗，徒劳嘛！你别挣扎了。这小小